Ja, willkommen zurück. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Vor knapp einem Jahr ist die Apex 2 und die Phoenix 7 auf dem Markt erschienen. Daher ist es doch mal angebracht, mal einfach zu schauen, was hat sich in der Zeit getan, wie ist die Qualität bzw. wie sind die Abnutzungserscheinungen der Uhr, so nach einem ganzen Jahr Nutzung, bzw. was gab es an neuen Updates und lohnt es sich jetzt vielleicht doch noch die Phoenix 7 und die Apex 2 zu kaufen oder auf einen Nachfolger zu warten, wobei man nicht weiß, wann jetzt ein Nachfolger erscheint. Und daher möchte ich mal darauf schauen, was gab es an Neues an Software-Updates. Ich habe ja damals ein Video zu beiden Uhren gemacht, hauptsächlich auch zu Phoenix 7 die Neuerung gezeigt. Das verlinke ich dir oben mal und seitdem hat sich doch einiges getan. Bevor wir tief in das Thema Updates hineingehen, möchte ich erst einmal eine Frage klären, die ich schon öfters bekommen habe. Wie lange gibt es eigentlich Updates bzw. wie oft gibt es Updates? Ich kann natürlich jetzt nicht für die Apex 2 und die Phoenix 7 sprechen. Ich habe mir jetzt aber einfach mal ein älteres Modell herausgesucht, zum Beispiel die Phoenix 3 HR. Das ist schon ein Modell, das gab es 2015 auf dem Markt. Und diese Uhr hat bis etwa Mitte 2020 Updates bekommen. Also roundabout etwa fünf Jahre wird das Ganze supported. Ich habe auch schon bei anderen Garmin umgeguckt, da war das so ähnlich. Also ihr könnt damit rechnen, wenn die Uhr jetzt neu erscheint, dass ihr ungefähr mit fünf Jahren Software-Updates rechnen könnt. Und das ist auch so, dass dann wirklich auch Fehler beseitigt werden bzw. Neuerungen noch hinzukommen. Was die Thematik Qualität angeht, so kann ich sagen, dass ich jetzt sowohl bei der Phoenix 7 als auch bei der Apex 2 zum Beispiel bei der Akkulaufzeit jetzt keine großen Unterschiede bemerkt habe. Ja, es kann sein, dass jetzt vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde das Ganze weniger läuft, aber im täglichen Gebrauch ist da jetzt nichts Negatives aufgefallen. Und gerade bei der Apex 2 ist es interessant, weil sie einfach öftere Ladenzyklen hat. Dadurch, dass einfach die Akkulaufzeit etwas geringer ist durch das OLED-Display gegenüber der Phoenix 7, ist natürlich hier die Akkubelastung hier deutlich höher, was das Auf- und Entladen angeht. Und wenn wir uns den Verschleiß der Uhr anschauen, muss ich auch gleich direkt dazu sagen, ich habe vorweg schon die Apex 2 lieber getragen als die Phoenix 7. Das heißt, die Phoenix 7, die lag es mehr in der Schublade als die Apex 2. Und ich habe bei der Apex 2 auch hier das weiße Modell gehabt und wir können auch erkennen, dass zumindest am Gehäuse jetzt hier keine große Verfärbung sind, also es ist jetzt keine Gelbverfärbung drin, aber auch jetzt keine Verschmutzung, die wir sagen können, okay, das geht von der Uhr hier nicht mehr ab. Anders ist es jetzt beim Armband, da kann man natürlich schon gut erkennen, dass ich das täglich getragen habe, ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Film so gut rüberkommt. Da haben wir schon so, so leichte Schleifspuren, dadurch, dass einfach die Uhr immer wieder auf dem Tisch sitzt. Ich habe einen Bürojob, da heißt das oft ja hier mit dem Tisch in Berührung, aber auch natürlich hier und da kann man schon ein paar Spuren an dem Armband erkennen, dass es hier gebraucht worden ist. Dadurch, dass es natürlich ein Quickfit Armband ist, ist auch hier kein Problem, das Armband hier ganz einfach irgendwann mal auszutauschen. Wenn wir uns dann mal die Lünetten anschauen, dann können wir auch gut sehen, dass wir hier kleine Kratzer haben, also hier wirklich so kleine Gebrauchsspuren. Aber auch auf der Rückseite kann man schon ganz gut erkennen, dass hier und da dann ein paar Gebrauchsspuren vorhanden sind. Es sind jetzt keine tiefe Kratzer, es ist jetzt nichts, was jetzt optisch negativ ins Auge fällt, aber man kann auf jeden Fall erkennen, dass die Uhr schon getragen worden ist. Anders sieht es beim Display aus, beziehungsweise beim Saphirglas. Beide Uhren haben hier ein sehr gutes Saphirglas, beziehungsweise keine Kratzer oder keine Beschädigung im Glas. Und ich bin ja wirklich schon mal hier und da schon mal gegen eine Wand gekommen oder gegen eine Tür oder auch mal gegen einen Stein. Und da kann man sehen, dass da hier definitiv nichts kaputt ist. Bei der Phoenix Uhr ist es dann ähnlich. Ich habe zwar jetzt hier, wie gesagt, die Uhr nicht so viel getragen, daher ist meine Lünette noch echt schön. Und hier ist es auch so, dass auch ebenfalls wie bei der Apex 2 es dann zu ganz feinen Kratzer kommen kann, wenn man mal irgendwo anstößt oder irgendwo drankommt. Also hier ist dann auch nicht ganz gewährt, dass es dann hier eine kleine optische Einmüsung gibt. Ja, was haben die Uhren aber alles neu erhalten? Durch den Release der Forerunner 255 bzw. Forerunner 955 gab es einige Funktionen, die die Phoenix Uhren dann nicht mehr hatten bzw. die Apex Uhren, was hier und da auch einen kleinen Shitstorm ausgelöst hatte. Man kann jetzt eigentlich sagen, dass die Features alle implementiert worden sind oder nachgereicht worden sind, aber es wurden auch neue Features hinzugefügt. So habt ihr jetzt etwa bei beiden Uhren jetzt auch einen Morgenbericht hinzubekommen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt morgens aufsteht, dann bekommt ihr eine kleine Übersicht, erstmal wie das Wetter wird, wie ihr geschlafen habt, aber auch Trainingsvorschläge oder wie euer Herzfrequenzvariabilitätsstatus war, bekommt ihr einfach mal ganz kurz in einem kleinen Report angezeigt. Ihr habt aber auch die Möglichkeiten, wenn euch das Ganze irgendwie nervt oder nicht haben möchtet, das entsprechend dann auszuschalten. Viel interessanter fand ich dann aber zwei andere Funktionen, die dann eingeführt worden sind. Und zwar, das war einmal der sogenannte HRV-Status, also die Herzfrequenzvariabilität, die wird dann gemessen, wie gut ihr euch erholt bzw. wie gut euer Körper sich in der Nacht erholt, weil es ist eine Sache, die Schlafenszeit zu tracken, also wie lange ich schlafe, tief und fest bzw. aufwache. Die andere Sache ist aber auch, wie erholsam ist der Schlaf dann insgesamt und das kann man sehr gut durch die Herzgrenzvariabilität messen. Und dieser Datensatz kommt dann auch in ein weiteres Widget hinein, und zwar das Trainingsbereitschaftswidget. Und das ist wirklich ein Widget, was gerade auch für Einsteiger wirklich sehr, sehr interessant ist. Das zeigt euch einfach an, wie es der Name schon sagt, 
Wie bereit seid ihr für ein Training? Hier werden die Faktoren dann wie zum Beispiel euer Schlaf, aber auch euer Schlaf in der Vergangenheit, also die letzten sieben Tage, als auch euer Stresslevel, die Herzfrequenzvariabilität und auch natürlich dann die Trainingsbelastung. Also wie viel Training habt ihr schon gemacht? Seid ihr außerhalb des Trainingsloads oder seid ihr innerhalb des Trainingsloads? Und natürlich auch die Erholungszeit zur Rade gezogen bzw. zusammengerechnet. Und das Ganze wird dann einfach mit einem Wert ausgegeben, der euch ganz einfach anzeigt, wie bereit seid ihr für ein Training. Wenn ihr im roten Bereich seid, also im untersten Bereich, dann heißt es einfach hier, du sollst dich noch ein bisschen ausruhen und so weiter natürlich ihr in den grüneren Bereich kommt, umso besser wird das Ganze und könnt so hier euer Training richtig auslegen. Und das ist für mich auch schon das stärkste Widget, was hier eingeführt worden ist, sowohl bei der 459, aber auch dann hier bei den Uhren nachgeliefert worden ist. Was ebenfalls dann hinzugefügt worden ist, ist das Wettkampf-Widget. Das ist ein Widget, da könnt ihr ja einen Wettkampf oder eine Veranstaltung hinterlegen und ihr bekommt dann hier einmal angezeigt, wie wird das Wetter dann in der Zeit, wenn das Ganze stattfindet. Also ihr bekommt also Durchschnittstemperatur angezeigt, aber auch wie ist dann eure Laufprognose basierend auf eurem Trainingszustand oder eurem Trainings, ja, aktuellen Leistungszustand aber auch dann ein Coach an die Hand, der euch dann entsprechend für euer Ziel ja, hincoacht. Ihr könnt dann so ansagen, ob ihr jetzt zum Beispiel eine Zielzeit haben möchtet oder das überhaupt generell schaffen wollt und so wird dann euer eigener individueller Trainingsplan erstellt, den ihr dann hier abrufen könnt. Und das ist ja wirklich ganz toll, weil so habt ihr dann wirklich auch als Amateur oder als ja, Laie, sage ich mal, die Möglichkeit hier optimal für einen Wettkampf vorzubereiten. Auch dieses Widget habe ich mal ganz speziell im Video vorgestellt. Also habe ich mal gezeigt, wie ihr das Ganze einrichten könnt, wie das Ganze dann funktioniert. Falls dich das interessiert, ich verlinke das oben mal, dann kannst du das auch mal anschauen. Darüber hinaus haben wir dann noch ein sogenanntes Radfahrvermögen-Widget bekommen, das euch einfach anzeigt, wenn ihr viel mit dem Fahrrad unterwegs seid und hier auch Leistungsmessung betreibt, wie oder in welchem Trainingszustand oder Trainingsbereich ihr euch bewegt. Ja, seid ihr ausgelastet, ausgeglichen und so könnt ihr das hier auf der Uhr auch nochmal hier komplett überblicken. Eine weitere spannende Sache, die jetzt vielleicht für die meisten vielleicht nicht so ganz interessant sind, aber wenn ihr viel reist oder viel unterwegs seid und Geschäftsreisen seid oder mal lange in den Urlaub fahrt, gerade weiter weg, wo dann auch wirklich ja, große Zeitsprünge sind bzw. große Zeitverschiebungen, das sogenannte Jetlag-Widget. Bei dem Jetlag widget könnt ihr dann euer Reiseziel anzeigen, also wenn ihr zum Beispiel nach Delhi fährt oder nach New York, dann könnt ihr das hier ja, hinterlegen und dann könnt ihr sagen, okay, zu der, der Zeit fahre ich, zu der und der Uhrzeit bin ich dann, ja, komme ich an. Und hier könnt ihr einmal euren Abfahrtflughafen hinterlegen mit Uhrzeit, wann ihr da startet, beziehungsweise dann den Flughafen, wo ihr ankommt, zu welcher Uhrzeit und ja, euer Reiseziel dann hier hinterlegen. Und die Uhr hilft euch dann einfach, ganz einfach dabei, ja, euch optimal darauf vorzubereiten, dass ihr ausgeruht und auch an der Zeit angeglichen hier ankommt. Zu einem bekommt ihr angezeigt, wenn ihr dann optimal schlafen sollt, wann ihr hier das Licht meinen sollt oder wann ihr ins Licht gehen sollt. Aber auch dann bei Trainings wird dann angezeigt, ja, heute solltest du vielleicht kein Training mehr machen, weil du fliegst morgen in Urlaub und hast einen längeren Abstand zur Uhrzeit. Da bekommt das Ganze hier etwas in die Hand und könnt hier optimal in eurem ja, Urlaubsland oder dann im Ankunftsland ankommen, beziehungsweise dann da auch wieder normal weiter trainieren. Und was für Hochseeangler bzw. auch für Segler oder Bootsfahrer interessant sein könnte, ist dann auch das Ebbe und Flut Widget. Ihr könnt dann hier auch einen Ort hinterlegen und bekommt dann immer angezeigt, wann hier Ebbe und Flut ist und habt es hier auch direkt in der Übersicht. Last but not least bei dem Widget, ich weiß nicht, ob man das jetzt braucht, ich nutze es nicht. Ihr könnt euch jetzt auch Börsenkurse anzeigen lassen. Das heißt also, ihr könnt hier Aktien hinterlegen und dann bekommt ihr hier dann die aktuellen Börsenkurse auf die Uhr. Ganz wichtig an der Stelle ist aber, dass ihr das Ganze hier dann entsprechend mit Garmin Connect synchronisiert und dann habt ihr hier immer die neuesten Daten auf der Uhr. Aber nicht nur Widgets gab es jetzt einige neue dazu, auch bei den Aktivitäten hat sich so einiges getan. Zu einem hat sich dann ist das ganze Menü erstmal aufgeräumt worden. Ihr habt jetzt, wenn ihr neue Aktivitäten hinzufügt, das Ganze jetzt einfach in Kategorien eingeteilt, müsst nicht mehr die ganze Liste durchgehen, sondern könnt dann hier in Kategorien entsprechend suchen, was ihr möchtet. Darüber hinaus gab es jetzt zum Beispiel das Fischen oder auch das Reiten neu hinzu, aber auch den E-Bike-Support haben wir jetzt bei den Phoenix-Uhren bzw. Apex-Uhren dabei. Darüber hinaus wurde dann auch noch beim Golf einiges gemacht, wobei ich bei Golf das Ganze nicht so einschätzen kann, weil ich selber kein Golfer bin. Aber hier und da gab es da auch schon einige Sachen, die dann implementiert worden sind. Zum Beispiel jetzt hier die Unterstützung eines Windsensor und auch eine Verbesserung hier der Statistik bzw. Datenaufarbeitung. Aber auch beim Thema Wassersport haben wir jetzt einiges hinzubekommen. So bekommen wir zum Beispiel hier jetzt die Möglichkeit, Segelexpedition zu tracken. Und wir haben dann auch bei den Aktivitäten einen Ankermodus dabei. Den kann ich jetzt leider nicht testen, weil ich jetzt keinen Anker habe. Aber hier könnt ihr dann entsprechend den Anker verfolgen. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch Wasserski und Wakeboard hinzubekommen. Und es sind noch einige andere Aktivitäten, die hier in der Phoenix 7 bzw. Apex 2 Reihe implementiert worden sind. Also ihr seht, auch da in diesem Bereich wird einiges noch hinzugefügt. 
aber nicht nur Aktivitäten alleine werden einfach hinzugefügt, nein, es werden dann auch die Funktionen der Aktivitäten selber erweitert. So haben wir zum Beispiel beim Laufen jetzt die Möglichkeit, dass wir die Wattmessung durchführen können. Es war ja am Anfang so, dass die Wattmessung nur mit dem HRM Pro Gurt ging, beziehungsweise mit dem Pod. Nein, das Ganze geht jetzt auch hier Wattmessung an Handgelenk. Also das heißt, ihr könnt einfach die Uhr anziehen und hier entsprechend nach Watt trainieren, beziehungsweise hier auch Trainings erstellen und diese dann hier mit Watt durchlaufen, beziehungsweise mit Watt laufen. Und so könnt ihr dann individuell, egal in welchem Gefild ihr wohnt, also sei es im bergigen oder im flachen, hier nach Wattzahlen trainieren. Hintergrund ist einfach der, dass die Wattzahl, egal auf dem flachen oder am Anstieg, immer gleich ist. Das heißt also, wenn ihr jetzt 300 Watt lauft und Berg lauft, dann sind 300 Watt genauso wie 300 Watt im flachen zu laufen. Da ist dann die Pace natürlich hier unterschiedlich, aber die Wattzahl und bzw. die Arbeit, die man verrichtet, ist die gleiche. Wenn ihr jetzt aber sagt, okay, nach Watt trainieren möchte ich nicht, ich möchte trotzdem nach Pace trainieren, da haben die Phoenix 7 bzw. Apex 2 nun auch die Funktion der Enduro 2 erhalten. Die Enduro 2 hat ja die angepasste Pace mit eingeführt. Bei dieser Pace bekommt er einfach angezeigt, wenn er Berg hochlauft bzw. Berg runterlauft, was ja die errechnete Pace ist aus dem Anstieg bzw. aus dem Gefälle. Das heißt also, wenn er jetzt zum Beispiel eine 700 Pace im Berg hochlauft, dann wäre es zum Beispiel im Vergleich jetzt eine 630er im Flachen und so wird das Ganze dann hier umgerechnet. Das heißt also, ihr könnt euch anzeigen lassen, einmal die reale Pace, die ihr lauft, aber dann auch die angepasste Pace. Von der Logik her ist es dann ähnlich wie mit der Mattmessung, nur können halt wahrscheinlich die meisten mit der Pace etwas mehr anfangen und ich finde es dann auch wirklich sehr hilfreich, weil man ist doch, wenn man früher den Berg hochgelaufen ist, wusste man jetzt nicht, konnte man das einordnen, laufe ich jetzt in meine Range oder bin ich jetzt außerhalb meiner Range, das ist jetzt hier möglich. Man muss aber dazu sagen, das Ganze etwas verzögert, also es ist nicht direkt gleich auf der Uhr, es gibt dann immer so einen kleinen Delay zwischen dem, ja wenn ich schon Berg laufe, als der Anzeige, aber dennoch ist es schon wirklich sehr hilfreich. Und was wir noch ebenfalls von der Enduro 2 geerbt haben, auf die Phoenix 7, auf die Apex 2, das ist der sogenannte Next Fork. Next Fork ist einfach eine Bezeichnung dafür, dass ihr in der Karte dann die nächste Kreuzung angezeigt bekommt. Also wenn ihr unterwegs in der Straße seid, beziehungsweise im Ort, da bekommt dann auch ja, einen Straßennamen angezeigt, wann das Ganze hier stattfindet, beziehungsweise was die nächste Kreuzung ist. Und hier bekommt dann auch angezeigt, wann diese also stattfindet, beziehungsweise wie viel Meter es noch zur nächsten Kreuzung ist. Das gleiche geht dann auch im Wald, auch hier bekommen dann die nächsten Kreuzungen angezeigt und wenn es jetzt auch einen Namen gibt, dann hat die auch eine Benamung, beziehungsweise dann heißt es einfach neuer Weg oder Feldweg kann mal kommen, aber auch dann, wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel der Weg heißt jetzt Weinweg, dann heißt es zum Beispiel Weinweg Kreuzung in 200 Metern. Und so könnt ihr, wenn ihr jetzt querfeld einlaufen wollt und hier nicht navigieren wollt, könnt ihr das Ganze hier auch nutzen. Ebenfalls bekommt es dann auch hier in der Navigation angezeigt. Hier ist es aber so, ihr müsst das Ganze dann hier nochmal extra im Datenfeld hinzufügen. Ich habe es zum Beispiel bei der Karte gemacht und lasse es mir dann hier da anzeigen. Neben dem schon von mir gelobten Trainingsbereitschaft-Widget haben wir ebenfalls noch eine sehr gute Erweiterung und zwar das, ist das sogenannte SAT-IQ. Das SAT-IQ betrifft das Thema GPS-Messung. Ich habe hier beide Uhren, die Multiband unterstützen, also einmal die Phoenix 7 in der Saphir Edition bzw. die Apex 2 in der Saphir Edition und diese ja, unterstützen wie gesagt Multiband. Multiband ist ja mit Abstand das beste GPS, was man von Garmin bekommen kann. Das ist einfach ein duales GPS-Messung, beziehungsweise wird dual gemessen. Der Standort wird dann entsprechend ermittelt. Und wie man sich schon denken kann, das ist natürlich das mit dem höchsten Akkuverbrauch. Und man benötigt das Ganze eigentlich nur in Wäldern, beziehungsweise zwischen Felsen oder ja, wenn man im Felsen unterwegs ist oder ja, generell Abschattung stattfindet, wie zum Beispiel wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, da ist das Ganze dann auch vonnöten. Wo wir es aber nicht benötigen, ist zum Beispiel auf freiem Feld, weil da hat man einfach freie Sicht und da muss ja nicht extra noch was errechnet werden. Und SatIQ ist eine Funktion, die das Ganze erkennt. Sie erkennt dann, seid ihr auf freiem Feld, dann stellt es entsprechend um auf die Satelliten bzw. auf die einfache Messung. Und sobald ihr dann hier in abgeschatteten Begriff kommt, wird das Ganze hier dann aufs Multiband umgeswitcht bzw. umgestellt. Und so bekommt ihr auf jeden Fall eine bessere Akkulaufzeit hin, als wenn ihr nur im Multiband unterwegs seid. Und ich muss auch sagen, ich habe das Ganze auch schon mehrfach getestet. Man erkennt jetzt wirklich keine großen Unterschiede. Es gibt zwar eine kleine Verzögerung, dass die Uhr das Ganze erkennt, dass jetzt hier die Abschattung stattfindet, aber wir reden jetzt hier tatsächlich von 10 bis 20 Metern, was der Unterschied ist zwischen Multiband und hier dem SatIQ GPS. Ja, ihr seht, die Uhren haben jetzt schon einiges implementiert bekommen und es ist noch lange nicht vorbei. Zum Beispiel wurde auch angekündigt, dass der HFV-Status, der momentan nur individuell für die Uhr ermittelt wird und auch drei Wochen braucht, bis hier ein Wert kommt, mit den Uhren dann auch zukünftig synchronisiert werden soll. Wir haben auch einige Änderungen jetzt hier in Garmin Connect bekommen. Da wurde auch schon einiges in der App geändert. Also hier ist dann auch wirklich Garmin immer hinterher, euch neue Features zu liefern, beziehungsweise dann auch wirklich die Uhren zu supporten und nicht zu sagen, okay, ihr habt jetzt die Uhr gekauft, das war's mit neue Features gibt es nicht mehr. Nein, ihr habt jetzt gesehen, einiges ist noch da hinzugekommen. 
Natürlich wird es so sein, wenn irgendwann die neuen Modelle erscheinen, dass hier zumindest, was die neue Implementierung angeht, das Ganze dann etwas zurückgefahren wird und hier nur noch Bugfixes stattfinden. Aber nichtsdestotrotz bekommt ihr hier wirklich schon eine sehr, sehr umfangreiche Uhr die auch, was die Qualität angeht, wirklich sehr gut ist. Zu teilen werde ich dann auch noch gefragt, welche Uhr trage ich jetzt am liebsten bzw. nutze ich am liebsten. Ist es jetzt die Phoenix 7, ist es jetzt die Apex 2? Und da muss ich eindeutig sagen, ich nutze als Daily Driver hauptsächlich die Apex 2. Hintergrund ist einfach das schöne OLED-Display, was wir haben. Wir haben alle Funktionen, die wir auch auf der Phoenix 7 haben, auf der Apex 2. Und auch die Akkulaufzeit mit etwa drei bis fünf Tagen in meinem Benutzungsbereich. Also ich nutze die Uhr jetzt so zwei, dreimal im Trainings pro Woche. Da muss ich, wie gesagt, hier alle drei bis fünf Tage laden. Aber das ist wirklich in dem Bereich, wo es für mich in Ordnung ist, beziehungsweise hier auch wirklich sehr ausreichend ist. Wenn ihr natürlich noch den Pulsoximeter ausschaltet, beziehungsweise auch nichts Always On nutzt, beziehungsweise dann auch Schlaftracking durchführt, kommen hier dann auch noch deutlich längere Akkulaufzeiten zustande. Die Phoenix 7 ist immer weiterhin noch eine sehr gute Uhr, aber dadurch, dass sie ein Memory und Pixel Display hat, ist natürlich hier im Gegensatz zu Apex 2 das Ganze etwas kontrastärmer. Und wenn man es halt kontrastreicher möchte, dann ist man natürlich hier bei der Apex 2 etwas besser aufgehoben. Um eingangs auch die Frage zu klären, lohnt sich jetzt der Kauf der Uhr, beziehungsweise lohnt sich jetzt noch das Warten? Ich würde eher sagen, es lohnt sich mehr denn je jetzt die Uhren zuzulegen. Die Uhren sind jetzt mittlerweile auch teilweise in Angeboten, aber es gibt es auch schon einige bei eBay Kleinanzeigen im Gebrauchtmarkt. Und daher würde ich sagen, ja, jetzt lohnt es sich eigentlich wirklich die Uhr zu kaufen, beziehungsweise hier diese zu nutzen, weil jetzt der Funktionsumfang doch so weit ergänzt worden ist, dass doch jetzt wirklich für jeden was dabei ist. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, ich verlinke auch beide Uhren hier mal als Amazon Affiliate Link. Da bekomme ich eine kleine Unterstützung für den Kanal, kostet euch aber extra nichts. Also wenn ihr das wollt, dann unterstützt gerne meinen Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was hier der Stand der Phoenix bzw. Apex Uhren angeht und auch die Frage klären, lohnt sich vielleicht die Uhr jetzt für dich? Wenn ich noch mehr zum Thema Phoenix und Apex interessiert, ich verlinke oben auch meine Playlist rund um Garmin. Da gibt es auch einige Videos um was in Uhren, auch Navigationstests, aber auch einen Akkutest zur Apex 2. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch mal best of Playlist, da kannst du mal reinschauen. Da siehst du, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen dürfen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.